ครับหลังจากติดตั้งตัว UI router กันเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้จะมารู้จักคอนเซปต์ของ state นะครับของ UI router นะครับปกติเวลาเราทำ routing เนี่ยเรามักจะใช้ URL กันนะครับพี่ก็จะใช้เช่นว่าถ้าจะไปที่หน้า login ก็ไปที่ slash login นะครับถ้าเกิดจะไปหน้า category list ก็ให้ไปที่ URL slash product slash category slash list ก็คือเราใช้การกำหนดเป็น URL ไปนะครับว่าอยากไปที่ไหนก็คือไปที่นั่นแต่คอนเซปต์ของ state เนี่ย state หรือแปลว่าสถานะเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับแทนที่เราจะบอกว่าเวลาไปไหนเนี่ยให้ไปที่ URL ไหนนะครับเราจะบอกให้ไปที่ state ไหนแทนครับเช่นว่าให้ไปที่ state login หรือว่าให้ไปที่ state category list แทนอย่างนี้นะครับคือเราจะบอกเป็นชื่อ state ไปซึ่งเดี๋ยวชื่อ state เนี่ยมันจะไปแมปกับ URL ให้เราเองนะครับโดยข้อมูลใน state มีอะไรบ้างครับแน่นอน1คือต้องมีชื่อ state นะครับ2คือจะมีตำแหน่ง URL ที่จะแมปกับ state ครับว่า URL ไหนแมปเอ่อ state ไหนแมปไป URL ไหน3จะมีข้อมูลสำหรับแสดงที่ view นะครับว่าถ้าเป็น state นี้จะเอาข้อมูลอะไรมาแสดงแล้วก็ข้อสุดท้ายคือวิธีในการหาหรือในการสร้างวิวนั่นเองนะครับก็ค่อยๆมาดูกันครับว่าเวลาใช้มันเป็นยังไงนะครับก็คือเวลาเราจะสร้าง routing เนี่ยใน Angular เนี่ยเราจะสร้างไว้ใน config นะครับ config คืออะไรก็ก่อนอื่นผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อ config ก่อนนะครับ config แล้วก็มีไฟล์ชื่อว่า hello client root js ก็คืออะไรก็ตามที่เป็น routing เนี่ยจะใส่ไว้ใน config นะครับเพราะอะไรต้องใส่ไว้ใน config เพราะว่าเวลาใช้มันจะเป็นอย่างนี้ครับใช้ angular m o d u l e hello นะครับก็คือเรียก m o d u l e hello มาแล้วก็ .config นะครับซึ่ง .config เนี่ยมันจะเริ่มทำงานตอนอตอนเริ่มต้นแอปนะครับก็คือตอนที่ลงทะเบียน provider หรือตอนลงทะเบียนตัว m o d u l e ของเรานั่นเองนะครับแน่นอนพอ .config มันจะรับ parameter ก็เป็น array นะครับก็รับ dependency ใช่ไหมครับซึ่ง dependency เนี่ยเราใช้ dependency ที่ชื่อว่า state provider ซึ่ง state provider เนี่ยก็คือเป็นตัวของ UI router เรานี่เองนะครับที่ตัวตัวให้บริการ state หรือฐานะนะครับไว้จัดการ state ต่างๆแล้วเราก็ค่อย inject เข้าไปในฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันแล้วก็ inject state provider เข้าไปนะครับซึ่งเราสามารถเรียก method ที่ชั่ว state ของ state provider ที่เรา inject เข้าไปได้โดยเป็นการสร้าง state ขึ้นมานะครับโดย argument แรกของ state คือชื่อ state เช่นผมว่าชื่อชื่อสเตตคือ hello นะครับชื่อสเตต hello อัคเมนตัวที่2ก็รับเป็นอ่าอ่าจะว่าจะคลิป object ใส่เข้าไปนะครับโดยบอกว่าสเตตนี้มี URL อยู่ที่ไหนนะครับว่า URL ก็คือสมมติสเตต hello คือ URL อยู่ที่ root เลยก็คือที่อ่าที่ slash นะครับที่ forward slash ที่ root โดยจะเป็น URL ที่จะไปผูกกับสเตต hello ของเรานะครับแล้วมีการระบุเทมเพลต URL นะครับก็คือระบุเทมเพลต URL ว่าถ้าเกิดไป hello ให้ไปเรียกที่ slash module slash hello slash view slash hello dot client dot view dot js คือไฟล์เราเคยสร้างไว้โดยเทมเพลต URL เนี่ยมันจะไปแปะแทนที่ div ui k i t view ของเรานั่นเองครับที่เราเคยสร้าง ui k i t view ไว้ก็เอาเทมเพลตนี้ไปแปะไว้ตรงนั้นถ้าเกิดมีคนเข้ามาที่ state นี้นะครับซึ่งคนที่เข้ามาที่ state นี้ก็แปลว่าคนที่เข้ามาที่ root path นั่นเองนะครับลองดูเวลาไปใช้งานครับเวลาแสดงผลแน่นอนเหมือนเดิมเรามีการสร้างไฟล์จะว่าสคริปต์ใหม่ก็ต้องเอามา include ก่อนนะครับก็อันนี้ก็ต้องเอาไว้ต่อจาก hello module นะครับพอมีการ register hello dot client dot module เสร็จก็ให้อ่าไป config ก่อนครับก็ hello dot config hello dot client dot root นะครับเพื่อจะ config เส้นทางนะครับอันนี้อันนี้พอใช้งานครับก็ลองทดสอบดูครับเราก็ลองเปิดเบราว์เซอร์นะครับที่เราเขาเขาเรียกสามพันแล้วชาร์ปสแลดแล้วก็สแลดเปล่าๆเป็นฟอร์เวิร์ดสแลดนะครับซึ่งเห็นว่าเราต้องมีการใส่ชาร์ปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟอร์เวิร์ดสแลดซึ่งค่าด้านหลังชาร์ปเนี่ยก็คือ URL ที่ไปแมปกับสเตทที่เรากำหนดนั่นเองอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราแมปสเตทเฮลโลเข้ากับฟอร์เวิร์ดสแลดนะครับก็คือมันจะสนใจแค่ด้านหลังชาร์ปด้านหลังชาร์ปมีสแลดตัวเดียวก็คือถ้าเป็นสแลดตัวเดียวจะแมปกับสเตทเฮลโลแล้วก็การที่เราเปลี่ยนค่าด้านหลังชาร์ปเนี่ยมันก็คือจะไม่ส่งรีเควสต์ใหม่ไปที่เซิร์ฟเวอร์อย่างที่บอกนะว่าพอมันเป็นชาร์ปเนี่ยแปลว่ามันคล้ายๆที่เราเหมือนหาแอนเคอร์ในหน้ามันจะไม่มีการส่งรีเควสต์ไปใหม่มันก็จะไปเรียกให้จาวาสคริปต์ทำงานนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูโค้ดตรงนี้เห็นว่าเราดูซอสนะครับนี่ซอสมันมันค่อนข้างแพ็กมันมินิไฟล์มาจะดูยากนิดนึงแต่สังเกตบร
อันที่4หลังจากเห็นข้อล็อกอินนะครับแล้วก็ปิด A แล้วก็ปิด div ถ้าเปิด div เนี่ย id คือ main app แล้วก็เป็น ui view จะเห็นว่าฝั่งที่มันแสดงผลเนี่ยเราเห็นมันแสดงผลมี your name อะไร hello no name อะไรออกมาครับแต่ถ้าเกิดเรา inspect source code เอ้ยถ้าเราเกิดเราดู source code เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีพวก your name is หรือ hello no name ออกมาเลยมันมีแค่ ui view มาเฉยๆเพราะตัวนั้นคือมันออกมาแทน ui view นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราลอง inspect element จากตรงนี้ครับโดยใช้ Google Chrome ดูก็ได้ถ้าเกิดเราลอง inspect element ที่หน้าเพจจะเห็นว่าตัว UI view ของเรามันถูกแปลงค่าเห็นไหมครับที่มี div id main app แล้วก็ UI view เนี่ยมันถูกแปลงค่ามันถูกเติม class ng สโคปเข้าไปแล้วก็ด้านล่างมันถูกเอา template url ที่เรากำหนดไว้ที่ state นั้นมามาใส่เป็นเป็น child element นะครับเห็นไหมครับที่มันมี div ng controller hello controller ng ui b a b a b a ก็คือเราจะถูกเอาเอามาใส่ให้ดังนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้แหละคือหน้าที่ของตัว UI router ครับก็คือมันก็จะคือจะดูเศษว่าที่แมปกับ URL ถ้ามาเป็น URL นี้ก็คือที่ root URL มันก็จะวิ่งไปที่เศษ hello ซึ่งเศษ hello บอกว่าต้องมีการเอา template URL ตรงนี้มาแปะแทน UI view นั่นเองนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเรารู้จากคอนเซปต์เศษแล้วเราจะมาดูวิธีการสร้างลิงก์ไปเศษต่างๆกันนะครับ